ini saya akan menerangkan tentang kebaikan dan keburukan penggunaan pembelahan nukleus dalam penjanaan elektrik. Kebaikan pembelahan nukleus Mari kita lihat pula kebaikan penggunaan pembelahan nuklear. Yang pertama, sebuah stesen kuasa nuklear boleh menjana kuasa yang lebih tinggi berbanding dengan stesen kuasa lain. Malah, stesen kuasa nuklear juga boleh beroperasi selama 60 tahun atau lebih. Ini bermakna kita boleh menggunakannya dengan dalam jangka hayat yang panjang. Kebaikan kedua pula, stesen kuasa nuklear memerlukan kuantiti bahan api yang kurang berbanding dengan stesen yang menggunakan bahan api fosil. Masih terdapat banyak simpanan bahan api nuklear. Maksudnya, dari sini kita juga dapat menjimatkan tenaga, penggunaan tenaga bahan api nuklear ini berbanding dengan bahan api fosil. Bahkan yang ketiga, ianya dapat dikurangkan kesan rumah hijau kerana Kuasa nuklear tidak mengeluarkan gas seperti sulfur dan karbon dioksida yang boleh menyebabkan pencemaran udara di samping dapat, men, di samping dapat meningkatkan kesan rumah hijau. Ianya menghasilkan sisa yang kurang berbanding dengan bahan api fosil. Sejadinya, kita dapat melestarikan alam semula jadi kita dengan penggunaan kuasa nuklear berbanding bahan api fosil. Prosedur keselamatan dalam pengurusan reaktor nuklear sangat maju, cekap dan mantap. Yang kelima pula, harga bahan api fosil nuklear lebih stabil daripada bahan api fosil. Yang keenam, menghasilkan radioisotop yang berguna sebagai hasil sampingan untuk digunakan di hospital, di perindustrian, pertanian dan untuk tujuan penyelidikan. Keburukan dan cadangan mengatasi keburukan pembelahan nukleus Beralih pula kepada keburukan penggunaan pembelahan nukleus dalam penjanaan elektrik Yang pertama, kos pembinaan stesen kuasa nuklear sangat tinggi Dan mengambil masa yang lama iaitu sekitar 20 tahun untuk membina dan menyiapkan stesen kuasa nuklear Cadangan mengatasi keburukan ini adalah membuat perancangan jangka panjang yang mengambil kira keperluan tenaga semasa dan pada masa hadapan. Yang kedua, rod kaca api terpakai adalah sangat panas dan radioaktif. Cara mengatasinya adalah mengenal pasti kawasan terperinci yang boleh dihaskan sebagai tempat penyimpanan rod bahan api terpakai. Yang ketiga, air panas yang dikeluarkan daripada stesen kuasa nuklear menyebabkan pencemaran haba ke persekitaran. Cara mengatasinya adalah mereka, mereka bentuk prosedur untuk memanfaatkan haba daripada air panas sebelum dilepaskan ke persekitaran. Yang keempat, individu yang bekerja di stesen kuasa nuklear terdedah kepada sinaran radioaktif. Cara mengatasinya adalah menguatkuasakan dan mengamalkan prosedur keselamatan. Yang kelima, risiko pemusnahan stesen kuasa nuklear akibat bencana alam seperti gempa bumi. Cara mengatasinya adalah membuat kajian geologi yang menyeluruh sebelum memilih lokasi untuk membina stesen kuasa nuklear agar semua terselamat.